আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর কৃষির চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে চলে এসেছি দেখো গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম বিভিন্ন রবি মৌসুম অর্থাৎ রবি এবং খরুপ মৌসুমের ধরন এবং রবি মৌসুমের কিছু বৈশিষ্ট্য আজকে দেখো আমরা পড়ব খরিপ মৌসুম মৌসুমের ফসল সম্পর্কে অর্থাৎ খরিপ মৌসুমটা কি ধরনের আবহাওয়ার মৌসুম বা এই ধরনের মৌসুমে কি ধরনের আবহাওয়ার যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলোর কি ধরনের কম বা বেশি প্রভাব বিস্তার করে সেই ক্ষেত্রে দেখো খরিপ মৌসুমকে আমরা জানি যে খরিপ মৌসুমকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে খরিপ এক যেটিকে আমরা গ্রীষ্মকালীন বলি আর একটি হচ্ছে খরিপ দুই যেটিকে আমরা বর্ষাকালীন বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে এই দুইটি মৌসুমের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন দেখো জলবায়ু যে উপাদানগুলো আছে বায়ুর আর্দ্রতা তারপর তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত বন্যা এইসব উপাদানগুলোকে কম বেশি প্রভাবিত করে সেই ক্ষেত্রে খরিপ এক গ্রীষ্মকালীন যেগুলো সেগুলোতে সাধারণত প্রভাবটা বেশি থাকে এবং বর্ষাকালীন যেগুলো সেগুলোতে বৃষ্টির পরিমাণটা বেশি থাকলেও সবকিছু উপাদানের পরিমাণ খুব মাঝারি ধরনের বা কম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো রবি মৌসুমের ফসলের মধ্যে প্রথমে আমরা চলে যাই এর কিছু বৈশিষ্ট্যতে প্রথমে বলা হয়েছে দেখো তাপমাত্রা বেশি থাকে তোমরা একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে রবি এবং খরিপ মৌসুমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পড়ব সেটার মধ্যে রবি মৌসুমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো ঠিক বিপরীত হবে খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ আমরা পড়েছিলাম যে রবি মৌসুমের তাপমাত্রা পরিমাণ কম থাকে সেটার ঠিক বিপরীত দেখো খরিপ মৌসুমের তাপমাত্রার পরিমাণ বেশি থাকে এই জন্য তোমার সুবিধার্থে শুধুমাত্র জলবায়ুর উপাদানগুলো তুমি মনে রাখবে এবং সেই জলবায়ুর উপাদানগুলো রবি মৌসুমে সবগুলোর সাথে কম থাকবে উল্লেখ করবে এবং খরিপ মৌসুমে বেশি থাকবে উল্লেখ করবে তাহলে তোমার খুব ইজিলি তুমি এই বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে পারবে তাহলে দেখো খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমটি ছিল তাপমাত্রা বেশি থাকে অর্থাৎ সূর্যের তাপের প্রখরতা বেশি থাকে ফলে বিধায় গরম বেশি থাকে যেমন খরিপ এক আমরা পড়েছিলাম যেটা হচ্ছে তোমার চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত যেটাকে গ্রীষ্মকালীন বলা হয় দ্বিতীয়ত দেখো বলা হয়েছে যে বৃষ্টিপাত বেশি হয় বৃষ্টিপাত বেশি হয় মানে খরিপ দুয়ে সাধারণত যেটা বর্ষাকালীন ফসল এই দুইটার বৈশিষ্ট্য তোমার একসাথে বলা হয়েছে তো খরিপ দুই যেহেতু বর্ষাকালীন মানে বর্ষাকালের ফসল সেই ক্ষেত্রে খরিপ দুয়ের বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে তিন নম্বর দেখো বায়ুর আর্দ্রতা বেশি থাকে বায়ুর আর্দ্রতা তোমার গ্রীষ্মকালে সাধারণত বেশি থাকে এবং বর্ষাকালে সাধারণত কম থাকে চার নম্বর দেখো ঝড়ের আশঙ্কা বেশি বর্ষাকালে সাধারণত তোমার বৃষ্টির সাথে সাথে ঝড়ো হয় যেটা খরিপ দুই আমরা পড়েছিলাম আষাঢ় থেকে একদম ভাদ্র মাস পর্যন্ত সেটা বলেছে ঝড়ের আশঙ্কা বেশি পাঁচ নাম্বার দেখো বলেছে শিলা বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি শিলা বৃষ্টির আশঙ্কা তোমার বর্ষাকালীন সময় বেশি হয় এবং গ্রীষ্মের শেষের দিকে সাধারণত কিছুটা ঠান্ডা আনার জন্য তোমার শিলা বৃষ্টির প্রবণতা হয়ে থাকে এরপর দেখো বন্যার আশঙ্কা বেশি সাধারণত খরিপ দুই যেটা ছিল অর্থাৎ বর্ষাকালীন ফসল তোমার জ্যৈষ্ঠ থেকে যে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ছিল আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সেটার ক্ষেত্রে দেখো যেহেতু বর্ষাকালে বৃষ্টি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে বন্যার প্রবণতাও বেশি হয় এই জন্য বলা হয়েছে যে খরিপ মৌসুমে বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকে এরপর দেখো বলা হয়েছে রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশি গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে যখন বর্ষার পানি সাধারণত নেমে যায় বা বৃষ্টি হয় সেখানে গাছের গোড়ায় অনেক ধরনের ছোটখাটো অনুজীব জন্মায় যেগুলোর কারণে গাছের রোগ এবং পোকার আক্রমণটা বেশি হয়ে থাকে আট নাম্বার দেখো কি বলা হয়েছে সেচের প্রয়োজন হয় না যেহেতু খরিপ মৌসুমে তোমার বৃষ্টি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে সেচের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে জমিতে সেচ হয়ে যায় অতিরিক্ত সেচের ব্যবস্থা বা অতিরিক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের আর জমিতে করতে হয় না নয় নাম্বার দেখো বলেছে দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্য সমান বা বেশি হয় ঠিক রবি মৌসুমে আমরা যেটা পড়েছিলাম দিনের রাতের দৈর্ঘ্য দিনের দৈর্ঘ্যের বেশি হয় বা সমান হয় এটা দেখো ঠিক বিপরীত দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হয় অর্থাৎ দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়ে থাকে তাহলে দেখো খরিপ মৌসুমের ফসলের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন আমরা চলে যাব দেখো মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল এই জিনিসটা নিরপেক্ষ বলতে আমরা বুঝি যেটা কোনো একদিকে যায় না যেটা একদম নিরপেক্ষ মানে স্বতন্ত্র সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে বাংলাদেশের যে আবহাওয়া রবি মৌসুম এবং খরিপ মৌসুম এই দুই ধরনের মৌসুম ছাড়া কোনো ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না 
সেই ক্ষেত্রে মৌসুম নিরপেক্ষ এমন কিছু ফসল রয়েছে যেগুলো যদি আমরা উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমাদের বাইরে থেকে আর বাড়তি কোনো ফসল বাংলাদেশে আনতে হয় না যেমন আমরা জানি বেশিরভাগ ফসল আমরা দেশের বাইরে রপ্তানি করি এবং ইন্ডিয়া থেকে বেশিরভাগ ফসল আমরা আমদানি করি বিশেষ করে দেখো আমাদের বাংলাদেশের টমেটো এবং পেঁয়াজ এগুলো আমরা ইন্ডিয়া থেকে আমদানি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ফসলগুলোর যোগান দিতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশে ঘাটতি পূরণ করতে হতো অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমার বাইর থেকে এই ফসলগুলো আনতে হতো না এ ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় আবার কি সুবিধা পাওয়া যায় মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলে দেখো যে এক ধরনের ফসল এক মৌসুমে হয় না সেটা হতে কোনো নির্দিষ্ট রবি বা খরিফ মৌসুম প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ খরিফ বা রবি যে কোনো মৌসুমেই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো জন্মাতে পারে ফলে আমরা সারা বছরই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো গ্রহণ করতে পারি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেক ধরনের গবেষণা চালিয়ে তোমার কিছু মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল বের করেছে অর্থাৎ জাত উদ্ভাবন করেছে যেগুলো সারা বছর উৎপাদনের সম্ভব অর্থাৎ তাদের ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মৌসুমের দরকার হচ্ছে না ফলে কৃষকরা খুব লাভবানের সাথে অর্থাৎ তারা খুব ধরনের লাভ করছে এবং এ ধরনের ফসলগুলো রবি বা খরিফ যে কোনো মৌসুমে উৎপাদন করছে এই ধরনের ফসলগুলো সব ধরনের আবহাওয়ায় বা সব ধরনের জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে নেয় তাদের কোনো ক্ষতি থাকে না সেই ক্ষেত্রে দেখো মৌসুম নিরপেক্ষ যে ফসলগুলো আছে সেটার বৈশিষ্ট্য কি দেখো প্রথমে বলেছে কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রা জন্মাতে পারে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি তাপমাত্রা সহনশীল যেমন রবি মৌসুমের যে ফসলগুলো সেগুলো যদি আমি খরিফ মৌসুমে করতাম সেটা জন্মাতো না বা ফলন ভালো হতো না আবার খরিফের গুলো রবিতে করলেও ফলন ভালো হতো না কিন্তু দেখো মৌসুম নিরপেক্ষ গুলো তুমি যে মৌসুমে করো না কেন তারা খুব সহজে আর জলবায়ু আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখো বলা যায় তারা তাপমাত্রা সহনশীল দ্বিতীয়ত দেখো বলা হয়েছে কম বৃষ্টিপাত থেকে বেশি বৃষ্টিপাতেও জন্মাতে পারে অর্থাৎ মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল তাকেই বলা হয় যে কোনো আবহাওয়া জন্মাতে পারে সেই ক্ষেত্রে কম বৃষ্টির যে ফসল সেটা বেশি বৃষ্টিতেও জন্মাতে পারবে তিন নাম্বার দেখো বলা হয়েছে কম আর্দ্রতা থেকে বেশি আর্দ্রতায় জন্মাতে পারে কম আর্দ্রতা মানে বাতাসে যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সেটা যদি কম থাকে বা বাতাসে যদি জলীয় বাষ্প মানে স্যাতস্যাতার পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে ওই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো জন্মাতে পারবে সেটি মরে যাবে না বা কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না চার নাম্বার দেখো বলেছে স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্য থেকে দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যে ফুল উৎপাদন ফল ফুল উৎপাদন করতে পারে মানে কি আমরা পড়েছিলাম তোমার রবি মৌসুমে যে রবি মৌসুমের ফসলগুলো সাধারণত দিন ছোট হয় রাত বড় হয় আর দেখো এখানে বলা হয়েছে যে দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো যদি আমার এটা রবি বা খরিফ মৌসুমের ফসল হতো তাহলে এটা কখনোই স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্যে মানে ছোট দিনে উৎপাদন করা সম্ভব হতো না কিন্তু মৌসুম নিরপেক্ষটা দেখো ছোট দিনে উৎপাদন করা সম্ভব আবার এই একই ফসল আবার বড় দিনে উৎপাদন করা সম্ভব সেই ক্ষেত্রে এটি খুবই সুবিধা দিয়ে থাকছে তাহলে দেখো আমরা মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল শুধুমাত্র আমাদের সুবিধা দিচ্ছে না পাশাপাশি কি করছে আমাদের দেশের জন সংখ্যার পর্যাপ্ত খাদ্য ঘাটতি পূরণ করছে যার সাথে আমরা মানিয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের দেশের যে শস্যগুলো উৎপাদন হচ্ছে তা কষ্ট করে আমাদের বাইর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অতিরিক্ত ব্যয় করেও সেগুলো আনতে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে দেখো মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল আমাদের জন্য খুবই উপকারী এই ধরনের ফসলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেঁয়াজ টমেটো পেঁপে তারপর লাল শাক এইগুলোর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে কাঁচামরিচ যাতে সারা বছর আমরা এ ধরনের ফসলগুলো উৎপাদন করতে পারি বাংলাদেশে সাধারণত সব অঞ্চলে এ ধরনের ফসলগুলো উৎপাদন করা হচ্ছে না কারণ সব জায়গায় সব ধরনের যে বৈজ্ঞানিক যে কার্যকলাপ তার সম্পর্কে কৃষকরা অবগত না খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি এই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল সারা বছর হবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে এই আশায় তারা করছে এবং বর্তমানে এটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালানো হচ্ছে তাহলে দেখো কৃষি এবং জলবায়ুর এই টপিক্স আমরা কি পড়লাম খরিফ মৌসুমের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পড়লাম এবং সেই অনুযায়ী মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের সুবিধাগুলো এবং কি কি বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কেও জানলাম তাহলে দেখো পরবর্তী ক্লাসে আমি আরও কিছু ফসল সম্পর্কে বা তাদের মৌসুম এবং জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করব ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ